ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് മാത്സ് മലയാളത്തിന്റെ പുതിയൊരു അധ്യായത്തിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം അപ്പൊ പല കോമ്പറ്റീഷൻ പരീക്ഷകളിലും അതേപോലെ തന്നെ മാത്സ് പരീക്ഷകളിലും നമുക്ക് സംഖ്യകളുടെ വർഗം അതല്ലെങ്കിൽ സ്ക്വയർ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരാറുണ്ട് സാധാരണ നമ്മൾ ഒരു സംഖ്യയുടെ ഒരു അമ്പത്തിയഞ്ച് അല്ലെങ്കിൽ അറുപത്തിനാലിന്റെ സ്ക്വയർ കണ്ടു കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞാല് നമ്മൾ അറുപത്തിനാല് ഇന്റു അറുപത്തിനാല് ചെയ്തിട്ടാണ് കണ്ടുപിടിക്കാറുള്ളത് അത് പലപ്പോഴും നമുക്ക് കൂടുതൽ സമയം ആവശ്യമായിട്ട് വരാറുണ്ട് അപ്പൊ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ സെക്കൻഡുകൾ കൊണ്ട് എങ്ങനെയാണ് ഒരു സംഖ്യയുടെ സ്ക്വയർ കണ്ടുപിടിക്കാം എന്നതാണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ അപ്പൊ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾ പൂർണ്ണമായിട്ടും കാണാം ഇതുപോലെയുള്ള കൂടുതൽ വീഡിയോസിന് നിങ്ങൾ നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം അപ്പൊ നമുക്ക് എന്തായാലും വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം അപ്പൊ സ്ക്വയർ കാണുന്നതിന് നമ്മൾ മൂന്ന് രീതിയിലുള്ള മെത്തേഡുകളാണ് നമ്മളിവിടെ മെത്തേഡ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല മൂന്ന് തരം സംഖ്യകൾക്ക് മൂന്ന് രീതിയാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിലൊന്നാമത് നമ്മൾ പരിശോധിക്കുന്നത് രണ്ടക്ക സംഖ്യയിൽ അവസാനം അഞ്ച് വരുന്ന സംഖ്യകളാണ് അഞ്ച് അവസാനം അഞ്ച് വരുന്ന സംഖ്യകൾ വളരെ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് സ്ക്വയർ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും അതായത് ഉദാഹരണത്തിന് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു സംഖ്യ എടുക്കുകയാണ് ഇരുപത്തി അഞ്ചിൻ്റെ സ്ക്വയർ കാണാം ഇരുപത്തി അഞ്ചിൻ്റെ സ്ക്വയർ കാണാൻ അപ്പോൾ നോക്കി വെക്കുക അവസാനത്തെ സംഖ്യ അഞ്ചാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഉത്തരത്തിൽ അവസാനം വരുന്നത് ഇരുപത്തഞ്ചായിരിക്കും അതായത് അഞ്ചിൻ്റെ സ്ക്വയർ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ അഞ്ചിൻ്റെ സ്ക്വയർ ഇരുപത്തിയഞ്ചാണ് നമുക്കറിയാം അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ ആദ്യം എഴുതുക അഞ്ചിൻ്റെ സ്ക്വയർ ഇരുപത്തി അഞ്ച് അഞ്ചിൻ്റെ സ്ക്വയർ ഇരുപത്തഞ്ച് എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ ഇനി പത്തിൻ്റെ സ്ഥാനത്തുള്ള സംഖ്യ എത്രയാണെന്ന് നോക്കുക പത്തിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് രണ്ടാണ് അപ്പോൾ രണ്ടിന് അതിൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത സംഖ്യയുമായിട്ട് ഗുണിക്കാം രണ്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത സംഖ്യ ഏതാണ് രണ്ട് കഴിഞ്ഞാൽ മൂന്നാണ് അടുത്ത സംഖ്യ അപ്പോൾ രണ്ട് ഇൻറ്റു മൂന്ന് ചെയ്യാം രണ്ട് ഇൻറ്റു മൂന്ന് എത്രയാണ് കിട്ടുക ആറ് നമ്മുടെ ഉത്തരം അറുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി അഞ്ച് എന്ന് കിട്ടും വളരെ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ഉത്തരം കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയാണ് അവസാനം അഞ്ച് വരുന്ന സംഖ്യകളാണെങ്കിൽ മറ്റൊരു ഉദാഹരണം നോക്കി വെക്കാം മുപ്പത്തി അഞ്ച് മുപ്പത്തി അഞ്ചിൻ്റെ സ്ക്വയർ എത്രയായിരിക്കും മറ്റൊരു ഉദാഹരണം നോക്കി വെക്കാം മുപ്പത്തി അഞ്ച് മുപ്പത്തഞ്ചിൻ്റെ സ്ക്വയർ എത്രയായിരിക്കും മുപ്പത്തഞ്ചിൻ്റെ സ്ക്വയർ കാണുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ അവസാനം ഇരുപത്തി അഞ്ചാണ് വരിക ഇരുപത്തി അഞ്ച് എഴുതാം ഇനി മൂന്നും അതിൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത സംഖ്യ തമ്മിൽ ഗുണിക്കാം മൂന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ തൊട്ടടുത്ത സംഖ്യ നാലാണ് മൂന്ന് ഇൻറ്റു നാല് പന്ത്രണ്ട് ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി അഞ്ച് എന്ന് കിട്ടും നോക്കി വെക്കാം ഇപ്പോൾ അറുപത്തി അഞ്ചിൻ്റെ വർഗം അറുപത്തഞ്ചിൻ്റെ സ്ക്വയർ കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ അഞ്ചിൻ്റെ വർഗ് അഞ്ചിൻ്റെ സ്ക്വയർ എഴുതാം നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ നമ്മൾ അഞ്ചിൻ്റെ സ്ക്വയർ എഴുതാം അഞ്ചിൻ്റെ സ്ക്വയർ എത്രയാണ് ഇരുപത്തി അഞ്ച് ദൻ അതിന് ശേഷം ആറ് തൊട്ടടുത്ത സംഖ്യയുമായിട്ട് കുണിക്കുക ആറ് ഇൻറ്റു ഏഴ് ആറ് ഇൻറ്റു ഏഴ് എത്രയാണ് ആറ് ഇൻറ്റു ഏഴ് നാൽപ്പത്തി രണ്ട് നാലായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി അഞ്ച് അതേപോലെ തന്നെ അപ്പോൾ നമ്മൾ എൺ അടുത്ത സംഖ്യ നോക്കിയാൽ എൺപത്തി അഞ്ചിൻ്റെ സ്ക്വയർ എൺപത്തി അഞ്ചിൻ്റെ സ്ക്വയർ കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ അവസാനം ഇരുപത്തി അഞ്ച് എട്ടിൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത സംഖ്യയുമായിട്ട് കുണിക്കാം തൊട്ടടുത്ത സംഖ്യ ഒൻപതാണ് എട്ട് ഇൻറ്റു ഒൻപത് എഴുപത്തി രണ്ട് അപ്പോൾ ഏഴായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി അഞ്ച് ഇതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ നൂറ്റി അഞ്ചിൻ്റെ സ്ക്വയർ കാണുമ്പോൾ നൂറ്റി അഞ്ചിൻ്റെ സ്ക്വയർ കാണുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക നമ്മൾ അഞ്ചിൻ്റെ ഒരു സംഖ്യയായിട്ടും പത്തിന് രണ്ടാമത്തെ സംഖ്യയായിട്ട് എടുക്കുക അങ്ങനെ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അഞ്ചിൻ്റെ സ്ക്വയർ ഇരുപത്തി അഞ്ച് എഴുതുക പത്തിൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത സംഖ്യയുമായിട്ട് പതിനൊന്നുമായിട്ട് കുണിക്കുക പതിനൊന്നുമായിട്ട് കുണിക്കുകയാണെങ്കിൽ നൂറ്റി പത്ത് എന്ന് കിട്ടും പതിനൊന്നായിരത്തി ഇരുപത്തി അഞ്ച് മുതൽ കിട്ടും അപ്പോൾ ഈ ഒരു മെത്തേഡ് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇനി നമ്മൾ പരിശോധിക്കുന്നത് നാൽപ്പത് മുതൽ അറുപത് വരെയുള്ള സംഖ്യകളുടെ വർഗം എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം എന്നുള്ളതാണ് നാൽപ്പത് മുതൽ അറുപത് വരെയുള്ള സംഖ്യകളുടെ വർഗം വളരെ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ കഴിയും അതിലുള്ളൊരു മെത്തേഡാണ് ഞാൻ ഇനി പറയാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ഇതാണ് അമ്പതിന് മുകളിലേക്കുള്ള സംഖ്യകളുടെ വർഗം കാണുന്ന ഒരു രീതിയും അൻപതിന് താഴേക്കുള്ള സംഖ്യകളുടെ വർഗം കാണുന്നത് ഒരു രീതിയുമാണ്
കുട്ടിയുടെയുള്ള സംഖ്യ കിട്ടാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് അഞ്ചിൻ്റെ വർഗമായ ഇരുപത്തിയഞ്ചിൻ്റെ കൂടെ നമ്മൾ ഈ രണ്ട് കൂട്ടുക ഇരുപത്തിയഞ്ചിൻ്റെ കൂടെ രണ്ട് കൂട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ ഇരുപത്തിയേഴ് എന്ന് കിട്ടും രണ്ടായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി നാലാണ് നമ്മളുടെ ഉത്തരം അമ്പത്തിരണ്ടിൻ്റെ വർഗം കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് രണ്ടായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി നാല് മറ്റൊരു സംഖ്യ നോക്കി വെക്കാം അൻപത്തി നാലിൻ്റെ വർഗം അൻപത്തി നാലിൻ്റെ വർഗം കാണാൻ നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണ് നാലിൻ്റെ വർഗം എഴുതുക നാലിൻ്റെ വർഗം പതിനാറ് ഇനി ഇരുപത്തി അഞ്ചിൻ്റെ കൂടെ നാല് കൂട്ടുക ഇരുപത്തി അഞ്ചിൻ്റെ കൂടെ നാല് കൂട്ടിയാൽ ഇരുപത്തി ഒൻപത് രണ്ടായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനാറ് വളരെ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ഉത്തരം പറയാൻ പറ്റും പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ ഈ അമ്പത്തി ആറിൻ്റെ വർഗം അമ്പത്തി ആറിൻ്റെ വർഗം കാണാൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ആറിൻ്റെ വർഗം ആറ് ആറ് മുപ്പത്തി ആറ് എഴുതുക പിന്നെ അതിൻ്റെ കൂടെ ഇരുപത്തി അഞ്ചിൻ്റെ കൂടെ നമ്മൾ എന്ത് കൂട്ടുക ഇരുപത്തി അഞ്ചിൻ്റെ കൂടെ നമ്മൾ ആറ് കൂട്ടുക ഇരുപത്തി അഞ്ചിൻ്റെ കൂടെ ആറ് കൂട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ മുപ്പത്തി ഒന്ന് മൂവായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി ആറ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു രീതിയിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കൊരു ഉദാഹരണം കൂടെ നോക്കിയേക്കാം അമ്പത്തി ഏഴിൻ്റെ വർഗം എങ്ങനെയാണ് കാണുന്നത് അമ്പത്തി ഏഴിൻ്റെ വർഗം എന്ന് അല്ലെങ്കിൽ അമ്പത്തി ഏഴിൻ്റെ സ്ക്വയർ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ഏഴിൻ്റെ സ്ക്വയർ ഏഴ് നാൽപ്പത്തി ഒൻപതിന് നാൽപ്പത്തി ഒമ്പത് എഴുതുക ദെൻ അഞ്ചിൻ്റെ കൂടെ സോറി അഞ്ചിൻ്റെ വർഗത്തിൻ്റെ കൂടെ അഞ്ചിൻ്റെ വർഗം അതായത് അഞ്ചിൻ്റെ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുപത്തി അഞ്ചാണ് ഇരുപത്തി അഞ്ചിൻ്റെ കൂടെ ഏഴ് കൂട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മുപ്പത്തി രണ്ട് എന്ന് കിട്ടും മൂവായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ഒമ്പത് അപ്പോൾ അൻപതിന് മുകളിലേക്കുള്ള സ്ക്വയർ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും ഒരു ഉദാഹരണം കൂടെ ചെയ്യാം അൻപതിന് മുകളിലേക്കുള്ളൊരു സംഖ്യ അമ്പത്തി ഒൻപത് നമ്മൾ എടുക്കാൻ വിചാരിക്കാം അൻപത്തി ഒൻപത് ആണെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യാം അൻപത്തി ഒമ്പതിൻ്റെ സ്ക്വയർ കാണാൻ ഒൻപതിൻ്റെ സ്ക്വയർ എഴുതുക അമ്പതിൻ്റെ സ്ക്വയർ എൺപത്തി ഒന്നാണ് എൺപത്തി ഒന്ന് എഴുതുക ദെൻ അഞ്ചിൻ്റെ സ്ക്വയർ ഇരുപത്തി അഞ്ചിൻ്റെ കൂടെ ഒരു ഒമ്പതും കൂടെ കൂട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ മുപ്പത്തി നാല് എന്ന് കിട്ടും മൂവായിരത്തി നാനൂറ്റി എൺപത്തി ഒന്ന് അപ്പോൾ ഈ ഒരു മെത്തേഡ് നിങ്ങൾക്ക് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യാവുന്ന രീതിയാണ് വെറും സെക്കൻഡുകൾ കൊണ്ട് നമുക്ക് ഉത്തരങ്ങൾ കണ്ടെത്താവുന്ന രീതിയാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് അമ്പതിൻ്റെ മുകളിലേക്കാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അഞ്ചിൻ്റെ സ്ക്വയർ ആയിട്ടുള്ള ഇരുപത്തഞ്ചിൻ്റെ കൂടെ ആ സംഖ്യ കൂട്ടുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇനി അമ്പതിൻ്റെ താഴേക്ക് വരുന്ന സംഖ്യകൾ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുക അതായത് നാൽപ്പത് മുതൽ അമ്പത് വരെയുള്ള അൻപതിൻ്റെ താഴേക്കുള്ള സംഖ്യകളുടെ സ്ക്വയർ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം എന്നുള്ളതാണ് അടുത്ത് പരിശോധിക്കുന്നത് അതായത് അൻപതിൻ്റെ താഴേക്ക് വരുന്ന ഒരു സംഖ്യ നമുക്കെടുക്കാം നാൽപ്പത്തി എട്ട് നാൽപ്പത്തി എട്ടിൻ്റെ വർഗം കാണാം അപ്പോൾ ഈ നാൽപ്പത്തി എട്ടിന് നമുക്ക് എന്ത് പറയാം അൻപത് മൈനസ് രണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞൂടെ നാൽപ്പത്തി എട്ടിന് നമുക്ക് അമ്പത് മൈനസ് രണ്ട് എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ നോക്കി വെക്കാം അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്തിരുന്ന പിന്നെ മുകളിലേക്കായപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഒറ്റയുടെ സ്ഥാനത്തുള്ള സംഖ്യയുടെ വർഗമാണ് എടുത്തിരുന്നത് പക്ഷേ ഇവിടെ നമ്മൾ എത്രയാണോ കുറയ്ക്കുന്നത് അതിൻ്റെ വർഗം എടുക്കുക അപ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഉത്തരം കറക്റ്റ് ആവുന്നത് അപ്പോൾ അമ്പതിന് രണ്ട് കുറച്ചാലാണ് നാൽപ്പത്തെട്ട് കിട്ടുക അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഈ രണ്ടിൻ്റെ വർഗം ആദ്യം എഴുതുക രണ്ടിൻ്റെ വർഗം എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടിൻ്റെ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത് പൂജ്യം നാല് എന്ന് എഴുതുക അതിനു ശേഷം നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ ഇരുപത്തി അഞ്ചിൽ നിന്നും രണ്ട് കുറയ്ക്കുക ഇരുപത്തഞ്ചിൽ നിന്ന് രണ്ട് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇരുപത്തി മൂന്ന് കിട്ടും രണ്ടായിരത്തി മുന്നൂറ്റി നാല് ക്ലിയറാണല്ലോ അപ്പോൾ ഒന്നുകൂടെ ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം നാൽപ്പത്തി എട്ടിൻ്റെ വർഗമാണ് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടിയത് വേറെ സംഖ്യ നമുക്ക് നോക്കി വെക്കാം ഒരു നാൽപ്പത്തി ഏഴിൻ്റെ വർഗം നാൽപ്പത്തി ഏഴിൻ്റെ സ്ക്വയർ എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് നാൽപ്പത്തി ഏഴിൻ്റെ സ്ക്വയർ എന്നുള്ളതിന് നമുക്ക് അൻപത് മൈനസ് മൂന്ന് എന്ന് എഴുതാം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അൻപത് മൈനസ് മൂന്ന് ആയതുകൊണ്ട് മൂന്നിൻ്റെ സ്ക്വയർ ആദ്യം എഴുതും പൂജ്യം ഒൻപത് ദെൻ ഇരുപത്തി അഞ്ചിൽ നിന്നും എന്ത് കുറയ്ക്കുക മൂന്ന് കുറയ്ക്കുക ഇവിടെ കുറയ്ക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് താഴേക്കാകുമ്പോൾ കുറയ്ക്കുക മുകളിലേക്കാകുമ്പോൾ നമ്മൾ കൂട്ടുക ഇരുപത്തി അഞ്ചിൽ നിന്നും മൂന്ന് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇരുപത്തി അഞ്ചിൽ നിന്ന് മൂന്ന് വർഷം നമുക്ക് എത്ര കിട്ടും ഇരുപത്തി രണ്ട് ഇരുപത്തി രണ്ട് രണ്ടായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി ഒൻപത് എന്ന് ഇത്രയും കിട്ടും ഒരു ഉദാഹരണം കൂടെ പറയാം നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് നാൽപ്പത്തി മൂന്നിൻ്റെ സ്ക്വയർ എങ്ങനെ നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് അൻപത് മൈനസ് ഏഴാണ് നാൽപ്പത്തി
മുപ്പത്തിരണ്ടിൻ്റെ സ്ക്വയർ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കണം മുപ്പത്തിരണ്ടിൻ്റെ സ്ക്വയർ കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന രീതി ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക മുപ്പത്തി രണ്ടിനെ നമ്മൾ രണ്ട് ഭാഗങ്ങളാക്കി മൂന്ന് രണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഉത്തരത്തിൽ മൂന്ന് ഭാഗങ്ങളാണുള്ളത് ആ മൂന്ന് ഭാഗങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക അവസാനത്തെ ഭാഗത്ത് നമ്മളുടെ അവസാനത്തെ സംഖ്യയുടെ സ്ക്വയറാണ് വരിക അവസാനത്തെ സംഖ്യയുടെ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടിൻ്റെ സ്ക്വയർ നാലാണ് അപ്പോൾ നാലിൽ ഇഷ്ടമൊന്നുമില്ല അതുകൊണ്ട് നാല് തന്നെ നമുക്ക് എഴുതാം നാല് ഇനി നടുവിൽ വരുന്നത് ഈ രണ്ട് സംഖ്യകളെയും ഗുണിച്ചതിൻ്റെ ഇരട്ടിയായിരിക്കും വരിക രണ്ട് സംഖ്യകളെയും ഗുണിച്ചതിൻ്റെ ഇരട്ടി എന്ന് പറയുമ്പോൾ മൂന്ന് ഇൻറ്റു രണ്ട് മൂ രണ്ട് ആറ് ആറിൻ്റെ ഇരട്ടി പന്ത്രണ്ടാണ് വരിക പന്ത്രണ്ടിൽ ഒന്ന് ഇഷ്ടമുള്ളത് കൊണ്ട് നമ്മൾ ഒന്നിനെ മാറ്റിയിട്ട് ഒന്നിനെ നമ്മൾ അടുത്തതിലേക്ക് ക്യാരി ക്യാരി ഓവർ ചെയ്യും അതായത് പന്ത്രണ്ടിൽ രണ്ട് എഴുതും ഒന്നിനെ നമ്മൾ ഇവിടേക്ക് ക്യാരി ഓവർ ചെയ്യും ഇനി അവസാനത്തെ ഭാഗത്ത് വരുന്നത് ഒന്നിനെ നമ്മളിവിടെ ക്യാരി ഓവർ ചെയ്യും ഇനി അവസാനത്തെ ഭാഗത്ത് വരുന്നത് ഇതിൻ്റെ സ്ക്വയറാണ് നമ്മുടെ പത്തിൻ്റെ സ്ഥാനത്തുള്ള സംഖ്യയുടെ സ്ക്വയർ ഒൻപതാണ് ഒമ്പതിൻ്റെ കൂടെ നമ്മൾ ഈ ഒന്ന് ക്യാരി ഓവറും കൂടെ ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് പത്ത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഉത്തരം ആയിരത്തി ഇരുപത്തി നാല് എന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക ഒന്നുകൂടെ ഞാനൊരു വേറൊരു ഉദാഹരണം കൂടെ ചെയ്യാം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മളൊരു അറുപത്തി മൂന്ന് അറുപത്തി മൂന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞ സംഖ്യയുടെ സ്ക്വയറാണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടെങ്കിൽ നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ അറുപത്തി മൂന്നിനെ ഞാൻ രണ്ട് ഭാഗങ്ങളാക്കി ആറ് മൂന്ന് അപ്പോൾ നമുക്ക് മൂന്ന് സ്ഥലങ്ങളാണ് ഫില്ല് ചെയ്യാനുള്ളത് ആദ്യത്തെ ഭാഗത്ത് മൂന്നിൻ്റെ സ്ക്വയർ അതായത് പൂജ്യം ഒമ്പതാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒമ്പത് തന്നെ എഴുതാം ദെൻ രണ്ടാമത് പറഞ്ഞ് ഇത് രണ്ടും കൂടെ ഗുണിച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ ഇരട്ടി എടുക്കാനാണ് ആറ് മൂന്ന് പതിനെട്ട് പതിനെട്ടിൻ്റെ ഇരട്ടി മുപ്പത്തി ആറാണ് മുപ്പത്തി ആറിന് നമ്മൾ ആറ് എഴുതുക മൂന്നിനെ നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ട് ക്യാരി ഓവർ ചെയ്യുക ദെൻ ഇവിടെ നമ്മൾ വരുന്നത് ആറിൻ്റെ സ്ക്വയർ ആറിൻ്റെ സ്ക്വയർ മുപ്പത്തി ആറ് മുപ്പത്തി ആറിൻ്റെ കൂടെ മൂന്നും കൂടെ ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മുപ്പത്തി ഒൻപത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഉത്തരം മൂവായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഒൻപത് എന്ന് കിട്ടും ഒരു ഉദാഹരണം കൂടെ നമുക്ക് ചെയ്യാം ഒരു ഉദാഹരണം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ മുപ്പത്തി ആറ് മുപ്പത്തി ആറിനെ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് മുപ്പത്തി ആറിൻ്റെ സ്ക്വയർ കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിന് നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ രണ്ട് ഭാഗങ്ങളാക്കണം മൂന്ന് ആറ് ആറിൻ്റെ സ്ക്വയർ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ആറിൻ്റെ സ്ക്വയർ മുപ്പത്തി ആറാണ് വരിക അപ്പം മുപ്പത്തി ആറിലെ ആറ് നമ്മൾ എഴുതുക മൂന്നിനെ നമ്മൾ നടുവിലേക്ക് ക്യാരി ഓവർ ചെയ്യുക ദൻ ഇത് രണ്ടും തമ്മിൽ കുടിക്കുക മൂ ഒരു ആറ് ഈ പന്ത്രണ്ട് മൂവർ പതിനെട്ട് പതിനെട്ടിൻ്റെ ഇരട്ടി മുപ്പത്താറ് മുപ്പത്താറിൻ്റെ കൂടെ നമ്മൾ ഈ മൂന്നും കൂടെ കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ മുപ്പത്താറിൻ്റെ കൂടെ ഈ മൂന്നും കൂടെ നമ്മൾ കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മുപ്പത്തി ഒൻപത് എന്ന് കിട്ടും അതിന് നമ്മളിവിടെ ഒൻപത് എഴുതുക മൂന്നിനെ നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ട് വീണ്ടും ക്യാരി ഓവർ ചെയ്യുക ദെൻ അതിനുശേഷം നമ്മളിവിടെ മൂന്നിൻ്റെ സ്ക്വയർ എടുക്കുക മൂന്നിൻ്റെ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്ന ഒമ്പതാണ് ഒമ്പതിൻ്റെ കൂടെ നമ്മൾ ഈ മൂന്നും കൂടെ കൂട്ടിക്കഴിയുക ഇരുപത്തി രണ്ട് സോറി ഒമ്പതിൻ്റെ കൂടെ നമ്മൾ മൂന്ന് കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ പന്ത്രണ്ട് എന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഉത്തരം ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ആറ് എന്നാണ് ഒരു ഉദാഹരണം കൂടെ നമുക്ക് നോക്കി നോക്കാം എഴുപത്തി രണ്ടിൻ്റെ സ്ക്വയർ എഴുപത്തി രണ്ടിൻ്റെ സ്ക്വയർ കാണാം നമ്മൾ രണ്ട് ഭാഗങ്ങളാക്കാം ഏഴ് രണ്ട് രണ്ടിൻ്റെ സ്ക്വയർ എഴുതുക രണ്ടിൻ്റെ സ്ക്വയർ നാലാണ് ഇത് രണ്ടും തമ്മിൽ ഗുണിക്കുക ഒരു ഏഴ് പതിനാല് പതിനാലിൻ്റെ ഇരട്ടി ഇരുപത്തി എട്ടിന് എട്ട് എഴുതുക രണ്ടിന് നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ട് ക്യാരി ഓവർ ചെയ്യാം ഏഴിൻ്റെ വർഗം നാൽപ്പത്തി ഒമ്പതിൻ്റെ കൂടെ രണ്ട് കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അൻപത്തി ഒന്ന് അയ്യായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി എൺപത്തി നാല് അപ്പോൾ ഈ രീതിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് വർഗം കണ്ടുപിടിക്കാം വളരെ എളുപ്പത്തിൽ സാധാരണ ചെയ്യുന്നതിനേക്കാളും കുറച്ചുകൂടി എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് ഉത്തരം കിട്ടും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് വർഗം കണ്ടുപിടിക്കാം അപ്പോൾ ഈ മൂന്ന് രീതി നിങ്ങൾ കൂടുതൽ പരിശ് കൂടുതൽ എക്സാമ്പിൾ എടുത്ത് നിങ്ങൾ പരിശീലിക്കുക അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാർക്ക് ഈ അറിവ് നിങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്യുക മാത്രമല്ല ഇതുപോലുള്ള കൂടുതൽ വീഡിയോസുമായിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം ബൈ